ఢిల్లీలో మనకు అనుకూల వాతావరణం లేదని ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు అన్నారు అసెంబ్లీ వద్ద మీడియాతో యనమల ఇష్టా గోష్టిగా మాట్లాడారు రాష్ట్రం చెబుతున్న లెక్కలను కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ అధికారులు అంగీకరించడం లేదని వెల్లడించారు కేంద్ర రాష్ట్ర అధికారులను కూర్చోబెట్టి చర్చించే పరిస్థితి కనిపించడం లేదని నిర్వేదం వ్యక్తం చేశారు ప్రత్యేక హోదా బదులు ప్యాకేజీకి అంగీకరించామని కానీ ఇప్పుడు రెండూ ఇవ్వడం లేదని యనమల అన్నారు ఢిల్లీలో మనకు అనుకూల వాతావరణం లేదని ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు అన్నారు అసెంబ్లీ వద్ద మీడియాతో యనమల ఇష్టా గోష్టిగా మాట్లాడారు రాష్ట్రం చెబుతున్న లెక్కలను కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ అధికారులు అంగీకరించడం లేదని వెల్లడించారు కేంద్ర ఆర్థిక అధికారులను కూర్చోబెట్టి చర్చించే పరిస్థితి కనిపించడం లేదని నిర్వేదం వ్యక్తం చేశారు ప్రత్యేక హోదా బదులు ప్యాకేజీకి అంగీకరించామని కానీ ఇప్పుడు రెండూ ఇవ్వడం లేదని యనమల అన్నారు దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీనివాస్ అందిస్తారు శ్రీనివాస్ రెండు రోజుల క్రితం జరిగిన సమావేశానికి సంబంధించి ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు స్వయంగా ఆయన ఆ రోజు జరిగిన సమావేశంలో పాల్గొన్నారు అయితే సమావేశంలో అంశాలు అంశాలను మీడియా ముందు ప్రస్తావించే సందర్భంలో యనమల రామకృష్ణుడు తీవ్ర తీవ్రమైన తన నిర్వేదాన్ని వ్యక్తం చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంత సర్దుకు పోతున్నప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి సానుకూలమైన వైఖరి కనిపించడం లేదనేది యనమల రామకృష్ణుడు మా చెప్తున్న మాట రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ అంశాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకున్నదంటే కేవలం స్టేటస్ ఇవ్వడానికి టెక్నికల్ గా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి స్టేటస్ నుంచి ఈ పరిహారం రూపంలో ప్యాకేజ్ రూపంలో రాష్ట్రానికి మేలు చేస్తామని చెప్పిన తర్వాతే తాము ప్యాకేజీకి ఒప్పుకున్నామనేది ఆయన చెప్పిన మాట దీంతో పాటు ఇప్పుడు మొత్తం కూడా స్టేట్ మోడ్ కంప్లీట్ గా మారిపోయింది ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ ను అంటే గతంలో ఆ రోజే ఏదే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభ్యర్థించిన తర్వాత గనక కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి ఇమీడియట్ గా ఆ ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ప్రత్యేక సాయాన్ని గనక రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందించి ఉంటే ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి తలెత్తేది కాదనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాదన ఆ వాదనను తాము స్పష్టంగా జైట్లీ వద్ద వినిపించినట్టు చెప్తున్నారు ఆ రోజు ఉన్న మూడ్ కి ఈ రోజు ఉన్న పొలిటికల్ మూడ్ కి రాష్ట్ర ప్రజల మూడ్ కి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది ఆ రోజు ప్యాకేజ్ అవసరం లేకుండా ప్రత్యేక సాయం ఇచ్చి ఉంటే గనక ఈ రోజు ప్యాకేజ్ అడగాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఇప్పుడు ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ప్యాకేజ్ నే కోరుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ ఇవ్వాల్సిందే అనే విషయాన్ని మరోసారి స్పష్టం చేయటం అని చెప్పారు దీంతో పాటు విభజన చట్టంలో ఉన్న పద్దెనిమిది అంశాలు ఖచ్చితంగా అమలు చేయాల్సిందే అనే అంశాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించినట్టు యనమల చెప్పారు సో దీన్ని బట్టి చూస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా క్లారిటీతో ఉండి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కంటే కూడా స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వడం అలాగే విభజన చట్టంలోని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకోవడం వీటన్నిటి కూడా వాటిని కూడా అమలు చేయడం ఈ అంశాలన్నిటి కూడా అమలు చేయాలనేది ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఖరిగా ఆయన చెప్పారు ఇదే విషయాన్ని ఢిల్లీలో కూడా చాలా స్పష్టం చేసింది బట్ అంటే ఆ మీటింగ్ జరిగిన మరుసటి రోజునే దానికి సంబంధించిన అధికారులతో చర్చించి మంత్రులు అధికారులు కానీ లేకపోతే ఆ సంబంధిత శాఖల మంత్రులతో చర్చించిన తర్వాత సమాచారాన్ని పంపుతామన్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి ఎటువంటి సమాచారం రాలేదనేది ఏనవాళ్ళు చెప్పిన మాట సో దీన్ని బట్టి చూస్తేనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి పూర్తిగా కేంద్రం నుండి ఆ రెండు అంశాలు మూడవది పారి పరిశ్రమలకు సంబంధించిన రాయితీల అంశం ఈ మూడు అంశాలపైనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గట్టిగా పట్టుబడుతున్నాడు అదే విషయాన్ని మధ్యాహ్నం జరిగే మధ్యాహ్నం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించే అవకాశం ఆ ప్రసంగించే సమయంలో ఆయన ఆ అంశాలను ప్రస్తావించే అవకాశం కూడా ఉంది శ్రీనివాస్ అయితే ఢిల్లీలో అటు అధికార పార్టీ టీడీపీ ఇటు ప్రతిపక్ష పార్టీ వైసీపీ కూడా వివిధ రూపాల్లో నిరసన తెలుపుతూనే ఉంది ధర్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెస్తూనే ఉన్నారు అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏమీ చేయమని కేంద్రం చెప్తుంది ఇప్పుడు అయితే ఢిల్లీలో మనకు అనుకూల వాతావరణం లేదని యనమల చెప్తున్నారు అంటే భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది అంటే దీనికోసమే ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజు ఉదయం జరిగిన టెలికాన్ఫరెన్స్ కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు కేంద్రం కేంద్రం వైపు నుండి 
సానుకూలమైన సంకేతాలు ఏం లేవు నిన్న జరిగిన మొన్న జరిగిన సమావేశం కానీ ఆ తర్వాత జరుగుతున్న పరిణామాలు కానీ సానుకూల సంకేతాలు లేవు కాబట్టి ఎంపీలు తమ ఆందోళనను కొనసాగించాలి యథావిధిగా కొనసాగించాలనేది ముఖ్యమంత్రి ఆదేశం ఈ రోజు టెలికాన్ సర్కిల్ లో కూడా ఆ విషయం ప్రస్తావనకు వచ్చిన సమయంలో నిన్న ఈ రోజు కూడా ఆయన అదే చెప్పారు మీరు మీ ఆందోళన కొనసాగించండి కేంద్రం దిగొచ్చేంత వరకు ఆందోళన కొనసాగించాలనేది ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన ఈ ఆలోచన క్రమంలోనే పార్లమెంట్ లో టీడీపీ ఎంపీలు ఆందోళన చేస్తున్నారు వైసీపీకి సంబంధించి వారి ఏజెండా వారు స్పెషల్ స్టేటస్ మొదటి నుంచి కూడా స్పెషల్ స్టేటస్ ఉన్న మాత్రమే కోరుతున్నారు కాబట్టి వారు స్పెషల్ స్టేటస్ కింద చేశారు విభజన చట్టాల సంబంధించి విభజన హామీలకు సంబంధించి తెలుగుదేశం పట్టుబడుతూ ఉంది సో ఈ రెండు అంశాలు స్పెషల్ స్టేటస్ విభజన చట్టంలో హామీలు పరిశ్రమిక పారిశ్రామిక రాయితీలు ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరుకుంటుంది బట్ అంటే కేంద్రం నుండి కొంత కేంద్రం ఖచ్చితంగా అంటే రెజిట్ గా వ్యవహరిస్తుందని మాత్రం గట్టిగా చెప్పొచ్చు యనమల కూడా అదే వ్యాఖ్యాన్ చేశారు మనం ఎంత అడుగుతున్నా వారి వైపు నుండి సానుకూలత లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలనే దానిపై కూడా కొంత తర్జన బద్దం జరుగుతుంది అయితే టెక్నికల్ గా ఒకటి చెప్తున్నారు నిన్న మీడియాకు వచ్చిన లీకులు కానీ జరిగిన ప్రచారానికి సంబంధించి కానీ సాంకేతికంగా అఫీషియల్ గా కేంద్ర ప్రభుత్వం హోదా ఇవ్వడం సాధ్యం కాదని చెప్పలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అధికారికంగా ఎటువంటి ప్రకటన చేయకూడదు అనేది కొంత వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్నట్టు చెప్తా ఉన్నారు కాకపోతే అన్అఫీషియల్ గా ఇస్తున్న లీకులు కానీ ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అదే స్ట్రాటజీతో ముందుకు పోతా ఉంది నిన్న నిన్న కానీ ఈ రోజు కూడా దాదాపు అదే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి పోరాటం యథాతథంగా కొనసాగించాలి కేంద్రం పైన ఒత్తిడి తేవాలి ఇదే స్ట్రాటజీతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుంది రైట్ శ్రీనివాస్ థ్యాంక్ యూ